张家大师，我初学佛的时候教给我忏悔，忏悔不需要行事，后不再造，就是真忏悔。啊，我们那个时候是刚刚学佛，刚刚接触，对于这些仪规什么都不知道，啊，连拜佛也不会拜，啊，就他教给我的，啊，就是后不再造才叫忏悔，啊，佛菩萨面前忏悔之后还照干，罪上加罪，为什么大妄语？欺骗佛菩萨啊！我们从这个地方就联想到早晚功课啊，早晚功课到底是什么意思？为什么要做早晚功课？早课是提醒我们自己，今天这一天。要依教奉献。早晨读这部经典，经常教我们怎么做，要记住，要做到。啊，晚上是反省，晚上就是修忏悔。啊，做错了的要忏悔一章，明天不能再做，后不再做。啊，如果是善行做的不错的。要保持啊，所以早课是提醒自己，晚课是忏悔法门啊，这样的功课就得力了啊。虽然念诵很如法，没有提醒自己，晚课很如法。不知道忏悔啊，这个两堂功课就没有意义了啊！不但没有意义，还说个不好听的话。每天我早晨骗佛来吃，骗骗他；晚上睡觉之前又骗他一次。啊，好像那个小孩骗父母，不就这样的吗？啊，父母疼爱他，知道他骗，哎呀，算了，不要怪他吧。可是有没有罪呢？有罪，罪从心起，从心产。这个念头不善呢，这个不善是你不知道啊，不知不觉造的罪。其实不知不觉造的罪，比知道的造的罪不晓得多多少倍。啊，到什么时候才知道？堕得地狱全知道了。啊，那个时候知道吃了，后悔。来不及了啊！我们把这些事情真的搞清楚、搞明白，才知道不往生就不得了啊！不往生麻烦真大了。你在这个六道轮回苦海里头，你要搞多少劫？不是算年的，算劫数的。还想干嘛？啊，由此可知，经教不能不熟，不能不透。越是透，越是熟，你的心就越清净，你看得越清楚。啊，哪些可以做的，哪些决定不能做的。你就全明白了啊！一心向往极乐世界，一心求亲近阿弥陀佛
，这个不是实相，是决定会兑现的，是事实。啊，极乐世界的一真庄严，阿弥陀佛为谁建造的？为我们这些业障深重的人，往生到极乐世界。啊，没有一样不是为我们的。阿弥陀佛是自信信德的化身，为我们在极短的时间成就大圆满。这个恩德之大，无与伦比，不可思议。啊，佛在那里等我们回头。我们只要回心转意。佛就在那边接引，时间分毫不差。啊，我们感恩，阿弥陀佛并不把这个恩记在心上，他的心干净，一尘不染。这个感恩是我们自动自发的啊！佛要求我们做，那是另有用意，希望我们多表演这些这些法，让。对金中怀疑的人，生起信心；让贪念五欲六尘的人，知道回头。啊，意思在此地。念、啊、念。念回过头来，念念不舍众生，这是阿弥陀佛的本愿。啊，一切众生都有善根，一切众生跟阿弥极乐世界，个个都有分。啊，所以我们有义务，要帮助他回头。要帮助他救，帮助他认识极乐世界，认识阿弥陀佛。啊，极乐世界是老家。啊，帮助他回老家，帮助他到极乐世界成佛，这个意思重